সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি এলিন ফুড প্রবাসী মুখের 424 তম পর্বে সাথে আছে আমি মোস্তফা ফিরোজ দর্শক আপনারা জানেন যে প্রবাসী বাংলাদেশীদের নানা সমস্যা সম্ভাবনা সুখ দুঃখ হাসি কান্না এসব বিষয় নিয়ে আমরা এই অনুষ্ঠানে আয়োজন করে থাকি এবং আমন্ত্রণ জানাই প্রবাস বিষয়ক অতিথিদেরকে আজ দুজন অতিথি উপস্থিত আছেন আমি পরিচয় করে দিচ্ছি আমার ডান প্রান্তে আছেন এম শামসুল আলম তিনি জেনারেল ম্যানেজার ইপিএস সেন্টার বাংলাদেশ যেটি মূলত সাউথ কোরিয়া ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান এবং আমার বাম প্রান্তে আছেন এম এ মুরাদ হোসেন তিনি সদস্য বাংলাদেশ কাতার ফোরাম তাদের দুজনই বিশেষজ্ঞ আমাদের আজকের এখানে এবং তারা বিশেষ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন এবং আমরা আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে প্রবাস থেকে পাঠানো আমাদের প্রতিনিধিদের নানা ধরনের প্রতিবেদন দেখানোর চেষ্টা করব আমি প্রথমেই এম শামসুল আলম জেনারেল ম্যানেজার ইপিএস সেন্টার বাংলাদেশ আপনাকে একটু জানতে চাই যে আমরা জানি যে সাউথ কোরিয়ায় প্রতি বছর একটা নির্দিষ্ট সংখ্যায় লেবার যায় এবং তারা মোটামুটি শিক্ষিত স্কিল সেমি স্কিল এই জাতীয় পুরো কার্যক্রমটা যদি একটু আমাদেরকে একটু জানান তাহলে একটু খুশি হব ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের এই প্রোগ্রামটার নাম হলো যেটা জি টু জি ম্যান পাওয়ার এক্সপোর্ট এবং ইম্পোর্টের যে প্রোগ্রামটা এটার নাম হলো এমপ্লয়মেন্ট পারমিট সিস্টেম অর্থাৎ কোরিয়া যেসব কোরিয়ান কোম্পানি কোরিয়ান শ্রমিক পাচ্ছে না সেসব কোম্পানিতে আধা দক্ষ অদক্ষ বিদেশি শ্রমিক নিয়োগ দেওয়ার একটা সিস্টেম যেটা হলো কোরিয়ার শুধুমাত্র ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্পে নিয়োগ দেওয়া হয় আপনার এই সিলেকশন প্রক্রিয়াটা কিভাবে হয় সিলেকশন প্রক্রিয়াটা হলো এটা আমরাই করি অর্থাৎ এই কোরিয়ান পক্ষই করেন তো সেখানে বাংলাদেশ পক্ষেরও ভূমিকা আছে যেমন কোরিয়াতে তো লোকসংখ্যা যার যা বেশ সীমিত কিন্তু যেতে চায় অনেক হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ তো অতজনকে তো নেওয়া যায় না বা অতজনকে সিলেক্ট করা যায় না সেখান থেকে কমাতে হয় কমাতে গেলে আমাদেরকে একটা পদ্ধতি অবলম্বন করে সেটা হলো লটারি এটা কম্পিউটারাইজ লটারি এই লটারিতে পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়াটার ধরনটা কিভাবে কোরিয়াতে যে নিয়োগ হচ্ছে হ্যাঁ কোরিয়াতে নিয়োগের নিয়োগের দর হলো এখানে আপনার যাওয়ার কোরিয়াতে যাওয়ার কোনো গ্যারান্টি নেই আপনি পরীক্ষা দিবেন কোরিয়ান ভাষা পরীক্ষা দিবেন কোথায় পরীক্ষা দিবেন বাংলাদেশে আমরা কোরিয়ান গভর্নমেন্টে পরীক্ষা নিই পরীক্ষা নিয়ে আপনাকে ভাষার উপরে পরীক্ষা ভাষার উপরে আচ্ছা প্রথমে ভাষার উপর পরীক্ষা দেওয়া হয় সেই পরীক্ষাটা পাস করলে আবার স্কিল উপর পরীক্ষা নেওয়া হয় স্কিল বলতে অনেক বড় স্কিল না মিনিমাম যেগুলো একটা লোক স্ক্রু ড্রাইভার চালাতে যায় কি না ড্রিল চালা জানে কি না এই ধরনের এগুলো দিয়ে যখন সে চূড়ান্ত পাস করে তাকে একটা লেবার পুল বলে আমরা আমরা বলি এটাকে আপনার রোস্টার জব সিকার্স রোস্টার ওখানে তাকে তুলে দেওয়া হয় নাম রেজিস্টার করে দেওয়া হয় সেখান থেকে কোরিয়ান মালিকরা পছন্দ করে পছন্দ করার সময় মালিক কিন্তু কোনো ব্যক্তিকে আইডেন্টিফাই করতে পারে না বলতে পারবে না যে আমাকে বাংলাদেশের মুখকে দাও সেখানে আমাদের টোটাল এই যে এটা ডেটাবেজ এটা কোরিয়ান গভর্নমেন্টের ডেটাবেজ কোরিয়ান শ্রমিকদের যেটা ডেটাবেজ যেটা থাকে আমাদের শ্রমিকদের ডেটাবেজ একই জায়গা থাকে ও এখানে কোরিয়ান মালিকরা গভর্নমেন্ট অফিসে যায় গভর্নমেন্ট এজেন্সি আমরা বলি জব সেন্টার সেখানে গিয়ে মালিক লোক চায় যে সে তখন লোক চাওয়ার সময় সে দুইটা দেশ পছন্দ করতে পারে প্রথম পছন্দ হলো সাপোজ বাংলাদেশ সেকেন্ড পছন্দ হলো কত বললো যে মিয়ানমার তারপরে সে মালিক বলতে পারে যে আমার এত মিটার উচ্চতার লোক চাই এত হাইটের উচ্চতার লোক চাই এত হাইটের লোক চাই কি ধরনের লোক চাই হ্যাঁ এই কাজ জানা লোক চাই সেটা কিন্তু কোন ব্যক্তির তথ্য পার্সোনাল তথ্য সে দিতে পারবে না যে এই নামের লোক চাই এই পার্স এই পাসপোর্ট নাম্বারের লোক চাই এটা করার কারণ হলো যাতে যাতে কোনো মনোপলি না হয় জি 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 বা কোনো ব্যক্তিগত মানে পছন্দ পছন্দ পছন্দের কিছু যাতে না থাকে যাতে যোগ্যতা এবং দক্ষতার ভিত্তিতে স্বাধীনভাবে সবাই উন্মুক্ত পদ্ধতিতে যাতে সবাই সুযোগ পায় বুঝতে পারছি জি আরছি আমি এম এ মুরাদ হোসেন স্বাগত জানাচ্ছি আপনি ঋষি কাতারে আছেন কাতার থেকে এসছেন এবং একটা বড় উদ্দেশ্য নিয়ে আমি প্রথমে একটু আপনার ব্যক্তিগতভাবে জানতে চাই যে আপনি কি করছেন ধন্যবাদ ফিরোজ ভাই আপনাকে বাংলাদেশ ফোরাম কাতারকে 
আপনার এই প্রোগ্রামে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রবাসী মুখ অনুষ্ঠানে আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ এবং বাংলা বিশ্বের ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি আপনার কাছে একটু পরে আসি ইতিমধ্যে কাতার থেকে যুক্ত হয়েছেন ডক্টর ডক্টর তাজিন মঞ্জুর মোর্শেদ মঞ্জুর হোদা মঞ্জুর খোদা তিনি যুক্ত হয়েছেন আমি একটু সরাসরি স্কাইপ সংযোগে তার সঙ্গে যেতে চাই জি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি শুনতে পাচ্ছি জি জি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের প্রবাসী মুখ অনুষ্ঠানে আমরা জানি যে একটি মেড ইন বাংলাদেশ নামে একটি বড় আয়োজন আপনারা করতে যাচ্ছেন কাতারে একটু সেটা সম্পর্কে একটু যদি আমাদেরকে একটু ধারণা দেন জি ধন্যবাদ বাংলা ভিশনকে আমাদের এই মেড ইন বাংলাদেশের প্রদর্শনী সম্পর্কে কিছু বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য মেড ইন বাংলাদেশ যে প্রদর্শনীটা আমরা আয়োজন করতে যাচ্ছি আগামী ডিসেম্বর মাসের দশ থেকে বারো তারিখে কাতার কনভেনশন সেন্টারে সেখানে আমরা মূলত দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক কিভাবে আরও জোরদার করা যায় সে বিষয়ে আমরা চেষ্টা করব। এদিকে আপনারা জানেন যে কাতার আমরা কিছু ব্লকেটের মধ্যে আছে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলো থেকে আমাদের পণ্য আসা বন্ধ হয়ে গেছে সো আমরা যদি বাংলাদেশের প্রাস্তিক থেকে দেখি তাহলে দেখতে পাবো যে এখানে একটি প্রচুর বড় মার্কেট রয়েছে যেখানে আমরা বাংলাদেশি পণ্যগুলোকে এনে এগুলোকে আমরা তুলে ধরতে পারি এবং আপনি যদি কাতারে জনসংখ্যা দেখেন তাহলে জনসংখ্যার বারো দশমিক পাঁচ ভাগ হলো বাংলাদেশি সো বাংলাদেশি পণ্যের ব্যাপক চাহিদা এখানে রয়েছে আচ্ছা সো আমরা যদি আমাদের প্রদর্শনী সাহায্যে এই পণ্যগুলোকে এখানে তুলে ধরতে পারি পাশাপাশি আমরা যদি কাতারে যে সমস্ত সার্ভিস গুলা বা প্রোডাক্ট গুলো রয়েছে এগুলোকে বাংলাদেশে নিয়ে যেতে পারে এবং দুইজনের মধ্যে যদি একটা সমঝোতার মাধ্যমে একটা বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারি এটি মূলত আমাদের বাণিজ্যের বাণিজ্য প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য আচ্ছা এটি কবে নাগাদ হবে এবং সেখানে কারা কারা পার্টিসিপেন্ট করবে এবং আপনাদের প্রস্তুতিটা কি ধরনের জি এটা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী ডিসেম্বর মাস মাসে দুই হাজার উনিশে দশ থেকে বারো তারিখে এবং এখানে আমাদের সাথে কাজ করছে বাংলাদেশ ফোরাম কাতার আমরা মূলত অর্গানাইজার তার সাথে আমাদের রয়েছে বাংলাদেশ এম্বাসি বাংলাদেশ দূতাবাস কাতার এবং এর সাথে রপ্তানি ব্যুরো বাংলাদেশ এই তিনজন মূলত আমরা এই কাজ কাজগুলো সম্পন্ন করছি এবং আমাদের আমরা যে একশো জন একশোটা কোম্পানিকে আমরা প্রাথমিকভাবে টার্গেট করেছি এই একশোটা কোম্পানির মধ্যে অলরেডি আমরা সত্তরটা কোম্পানির কাছ থেকে আমরা পজিটিভ ফিডব্যাক পেয়ে গেছি ইভেন আমরা রপ্তানি ব্যুরোর কাছ থেকেও আমরা আমাদের পজিটিভ কনফার্মেশন পেয়ে গেছি তো আমাদের প্রস্তুতিটা বেশ ভালোভাবে এগিয়ে যাচ্ছে আশা করি আমাদের প্রোগ্রামটা সফল হবে ইনশাল্লাহ কাজী মঞ্জু খুদা আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে এই আয়োজনে আমাদের সরকার এবং আমাদের কাতার যে এম্বাসি তাদের সম্পৃক্ততা কতটুকু বা তারা কিভাবে এইটার প্রস্তুতি নিচ্ছে আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাতে চাই বাংলাদেশ দূতাবাস কাতারকে কারণ আমরা যখন তাদের কাছে গিয়েছিলাম যে আমরা এই ধরনের একটি প্রদর্শনী আয়োজন করতে চাই তারাও বেশ উৎসাহ প্রদর্শন করেছেন এই জন্যই দুজনে আমরা যখন একসাথে কাজ করেছি কাজটা আরও ত্বরান্বিত হয়েছে তারা আমাদেরকে যেরকম বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের বিভিন্ন বিভাগের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে সাহায্য করেছে অনুরূপভাবে আমাদের মেলা আয়োজনের জন্য বিভিন্ন ধরনের সাহায্য সহযোগিতা তারা কন্টিনিউসলি আমাদেরকে করে যাচ্ছে আশা করি শেষ পর্যন্ত আমরা मंजूर हुदा संगे जुक्त হলেন কাতার থেকে আমি এটার বিষয়ে আর একটু বিস্তারিত জানতে চাই এম এ মুরাদ হোসেন যে আপনি একটু প্রথমে যদি আপনার জি ধন্যবাদ আসলে মেড ইন বাংলাদেশ শুরু হওয়ার আগে আমি আপনাকে আপনার মাধ্যমে প্রবাসী এবং অনেককে জানাতে চাই বিএফকিউ বা বাংলাদেশ ফ্রম কাতারের শুরুটা কিভাবে এবং শুরুর পরে থেকে আমরা কোন কোন ধরনের প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছিলাম যেখানে বাংলাদেশকে আমরা তুলে ধরেছি প্রবাসে তথা কাতারে তার মধ্যে থেকে আমাদের বাংলাদেশ ফ্রম কাত টু থাউজেন্ড আমরা শুরু করি এবং আমরা কাতারের প্রেস্টিজিয়াস একটা অর্গানাইজেশন কিউএফসি কাতার ফাইন্যান্সিয়াল সেন্টার তাদের থেকে আমরা অনুমোদিত যেটা নন পলিটিক্যাল এবং নন প্রফিটেবল অর্গানাইজেশন সো আমরা আমাদের শুরুর পরে থেকেই প্রথমত আমাদের একটা আপনি হয়তো জেনে থাকবেন সাত দিন ব্যাপী বাংলাদেশ ফেস্টিভ্যাল করেছিলাম কাতারাতে যে কাতারাটা কাতারা কাতারের মধ্যে শুধু শুধু নয় মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে অন্যতম একটা পর্যটন কেন্দ্র যেখানে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রকমের পর্যটন রিলেটেড অনেক ধরনের প্রোগ্রাম হয়ে থাকে তো কাতারে বাংলাদেশিদের মধ্যে এই প্রথম যে সাত দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক মানের একটা পর্যটন প্লেসে বাংলাদেশকে তুলে ধরেছি 
যেখানে বাংলাদেশের সংস্কৃতি বাংলাদেশের সিনেমা যেটা আয়নাবাজি আমরা সেখানে প্রদর্শন করেছি একটা না দুই দিন পাশাপাশি বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের যেমন কালিদাস এসেছিল আমেরিকা থেকে সেখানে আমরা চিত্র প্রদর্শনী করেছি এবং সেখানে আমাদের অ্যাম্বাসি এবং আমাদের বিএফকিউর সকল সদস্যদের সহযোগিতায় কমপক্ষে দশ থেকে পনেরোটা দেশের অ্যাম্বাসেডার সহ ডিপ্লোমেট সেখানে এসেছিল এবং কাতার সরকারের পক্ষ থেকে তাদের যে অভিব্যক্তটা সেখানে ছিল আসলেই তারা খুবই বিমোহিত ছিল বিকজ তারা এই যে বাংলাদেশের সংস্কৃতি এটা তারা এই দৃষ্টিতে দেখতে চায় এর পরবর্তীতে আমরা আর একটা উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান করেছিলাম যেখানে যে সকল কাতারি কোম্পানি যারা বাংলাদেশ থেকে লাখ লাখ শ্রমিক সেখানে নিচ্ছে তাদেরকে অ্যাকনলেজ করার জন্য তাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য আমরা কতিপয় কিছু বড় বড় কোম্পানিদেরকে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেছি যেখানে তারা আরও ইন্সপায়ার হয়েছে এবং তারা একটা পুরস্কার পাওয়ার মাধ্যমে তারা মনে করলো যে আমাদের অ্যাম্বাসি এবং আমরা বিএফকিউ তাদেরকে পুরস্কৃত করেছি এবং তার মাধ্যমে তারা আরও বেশি আনন্দিত এবং তারা চায় বাংলাদেশ থেকে আরও শ্রমিক নেওয়ার জন্য এবং স্কিল শ্রমিক তারা নেওয়ার জন্য এটা হচ্ছে বিএফকিউর শুরুর দিকের কথাটা আমি আপনাকে বলছি এবং পরবর্তীতে আমরা যখন উদ্যোগ নিলাম যে বাংলাদেশে বিএফকিউ বাংলাদেশ ফোরাম কাতার বাংলাদেশ ফোরাম তো আমরা যখন আর আপনার আর একটা কথা বলতেই হবে আমাদের বিএফকিউতে যারা আমরা সদস্য হিসেবে আছি তারা সবাই হাইলি প্রফেশনাল এবং কাতারে বিভিন্ন বড় বড় জায়গাতে তারা প্রফেশনাল হিসেবে আছে এবং খুবই সুনামের সহিত তারা কাজ করছে আমাদের মতো কিছু কাতারি মেম্বারও আছে যারা কাতারি ন্যাশনালিটি আচ্ছা 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 এবং ব্যক্তিগতভাবে কি করছে আমি ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসা করছি আমার কোম্পানির নাম হচ্ছে রিলায়েন্স গ্রুপ ইন্টারন্যাশনাল আমি আমার ওখানে রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্টে কাজ করছি প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট প্লাস আমি নিজেও রিক্রুটমেন্ট নিয়ে কাজ করছি আমার একটা রিক্রুটমেন্ট লাইসেন্সও সেখানে আছে গভর্নমেন্ট কাতার গভর্নমেন্টের অথরাইজড সো আমরা চেষ্টা করছি যে বাংলাদেশের যে সম্ভাবনাটা বাংলাদেশের সম্ভাবনাটা বা বাংলাদেশের যে স্ট্রেংথ আছে সেটা সঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে এই লক্ষ্যে আমাদের মেড ইন বাংলাদেশটা শুরু করা যেখানে আপনি জানেন যে ইতিমধ্যে আমরা আমাদের ফ্লায়ার্স এবং আজকে আমাদের একটা রোড শো ছিল সোনারগা হোটেলে যেখানে ইপিপি থেকে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে ফরেন মিনিস্ট্রি এবং বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বিডা বেসিস এবং ফিনটেক যেটাকে আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি বলি ওখান থেকে সব কর্মকর্তা এসেছিল শুধু তাই নয় বাংলাদেশে যারা এক্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট ড্রাইভার যারা মূলত বাংলাদেশের পণ্যকে বাহিরে পাঠায় এই ধরন কোম্পানিগুলোর সিইও ম্যানেজমেন্ট তারা আজকে এসেছিলেন এবং আজকে আমাদের আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা প্রেস কনফারেন্স করা প্লাস আমাদের এই নেটওয়ার্কিংটা করা তো আজকে আমরা যেটা সারা পেলাম আমাদের ব্যবসায়ীরা মধ্যপ্রাচ্য মার্কেটে ইন করতে চায় পজিটিভলি এটা ইন করতে চায় তবে তারা একটা প্ল্যাটফর্ম খুঁজছিল বা মধ্যপ্রাচ্যে এবং বাংলাদেশের যে সেতুবন্ধন 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 তো হয়ে আসছে রীতিমতো বাংলাদেশের প্রোডাক্ট দীর্ঘদিন ধরে কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে যাচ্ছে তার মধ্যে আমি যদি বলি ব্যাভারেজ প্রোডাক্ট আপনার গার্মেন্টস প্রোডাক্ট এগুলো কিন্তু যাচ্ছে কিন্তু স্বল্প পরিসরে যাচ্ছে এবং মেড ইন বাংলাদেশ করার আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা ইন্ডাস্ট্রি থেকে ইন্ডাস্ট্রিতে ইন করতে চাই এবং মেড ইন বাংলাদেশ আমরা যে বাংলাদেশ ফরম কাতার আমরা দুইটা টাইটেল ইউজ করছি তার মধ্যে একটা হচ্ছে ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট এক্সিবিশন আচ্ছা দিস ইজ নট কাইন্ডস অফ অনলি ট্রেড ইনভেস্টমেন্ট এটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট আমরা বাংলাদেশে ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে আসতে চাই কাতার গভর্নমেন্ট থেকে যেমন আপনি জানেন যে কাতার মধ্যপ্রাচ্য শুধু নয় সারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে জিডিপি এবং সব দিক থেকে তার একদিন ধনী দেশ তারা বাংলাদেশকে ক্রস করে তারা দেখা যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত মায়ানমার সেখানে তারা ইনভেস্ট করছে কিন্তু তারা বাংলাদেশে ইনভেস্টমেন্ট কেন করবে কেন করবে কোন সেক্টরে করবে এটা তারা জানতো না সো হঠাৎ করে আমরা বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম নেটওয়ার্কিং তারা এখন অ্যাওয়ার হয়েছে তারা বাংলাদেশি ইনভেস্টমেন্ট করতে চায় তো এখন আমাদের অর্থাৎ সেই সেতুবন্ধনের কাজটা একজাক্টলি শুধু সেটা নয় আমরা ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে আসতে চাই এবং অলরেডি আমাদের বাংলাদেশ ফোরামের হায়ার ম্যানেজমেন্ট যারা আছেন তারা ক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন গভর্নমেন্টের সাথে কানেক্ট করার জন্য ইতিমধ্যে কাতার ইনভেস্টমেন্ট অথরিটি তারা ইনকোয়ারি করেছে যে বাংলাদেশে কোন সেক্টরে ইনভেস্টমেন্ট করা যায় এবং কোন সেক্টরে ইনভেস্টমেন্ট করলে তারা সেখান থেকে একটা সিকিউ রিটার্ন পাবে তো বাংলা আমাদের বাংলাদেশও বিডা তারা এটা নিয়ে কাজ করছে সামগ্রিকভাবে আমরা চেষ্টা করছি কাতার থেকে ইনভেস্টমেন্টটা যেন বাংলাদেশে আনা যায় ইন দ্য সেম টাইম বাংলাদেশের যে সকল গুণগত মান সম্পন্ন পণ্য আছে সেগুলো আমরা যেন কাতার তথা এই যে মেনা যে এরিয়াটা মিডল ইস্ট আর নর্থ আফ্রিকা এই এলাকাটা যেন আমরা কাভার করতে পারি এটাই হচ্ছে আমাদের মেডিন বড় আয়োজন সাইদ কোরাইশি এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন কাতার থেকে সাইদ কোরাই
যে মধ্যপ্রাচ্যে আমাদের শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য সেটির প্রসার হোক এবং সেখানকার বিনিয়োগটা আমাদের বাংলাদেশে আসুক আপনি সেই লক্ষ্য নিয়ে নিশ্চয়ই আয়োজনটা হচ্ছে সেই আয়োজনের মধ্যে দিয়ে আপনারা কি কি মানে লক্ষ্যটা পূরণ করতে চাচ্ছেন একটু যদি সংক্ষেপে বলেন আমাদেরকে আচ্ছা প্রথমত আমরা চাচ্ছি হচ্ছে কি বাংলাদেশ এবং কাতারের মধ্যে একটা বাণিজ্যিক সম্পর্ক তৈরি হোক আমরা সেই উনিশশো সাল থেকে এই যেটা হয়ে যাচ্ছে আমরা কাতারে আনস্কিল লেবার এক্সপোর্ট করে আসতেছি বাট এখন গত ত্রিশ চল্লিশ বছর ধরে যেটা হয়েছে যে কাতারে এখন স্কিলড ম্যান পাওয়ার অনেক বেশি যাচ্ছে এবং কাতারে ইঞ্জিনিয়ার ডক্টর বিজনেসম্যান সবাই এখানে বিভিন্ন পজিশনে ভালো ভালো পজিশনে কাজ করছে এই উদ্দেশ্যটাকে রেখে আমরা সামনে রেখে আমরা চেষ্টা করছি এখন বাণিজ্যিক ভাবে যেন কাতারের সাথে বাংলাদেশের একটা ভালো সম্পর্ক তৈরি হয় এবং অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশ যে স্কিলগুলো বাংলাদেশে আছে বা বাংলাদেশ ইম্পোর্ট এবং এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যেই কেপাবিলিটি আছে সেই জিনিসগুলো কাতারে প্রচুর চাহিদা আছে এখন আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ যেমন ইন্ডিয়া বা মনে করেন ইভেন চায়না পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা এসব জায়গা থেকে যে পণ্যগুলো কাতারে আসে এক্সাক্টলি সিমিলার পণ্যগুলো বাংলাদেশের পক্ষ থেকেও এখানে এক্সপোর্ট করা সম্ভব সেই সেবাগুলো বাংলাদেশের পক্ষে দেওয়া সম্ভব তো আমরা চাচ্ছি প্রোডাক্ট এবং সার্ভিস এই দুই সেক্টরের মধ্যেই যেন বাংলাদেশ এবং কাতারের মধ্যে একটা সেতু বন্ধন গড়ে ওঠে এবং সেটার জন্য আমাদের এই মেড ইন বাংলাদেশ ট্রেড ফেয়ারটার সূচনা আপনাদের প্রস্তুতিটা কি পর্যায়ে আছে এখন আমরা মোটামুটি এখন অনেকখানি গুছিয়ে এনেছি আমাদের মোটামুটি প্রায় ফিফটি পার্সেন্ট কনফার্মেশন চলে আসছে যে কোম্পানিগুলো আমাদের সাথে এই এক্সিবিশনে অ্যাটেন্ড করবে এবং পরে হচ্ছে গিয়ে আমরা কিছু লজিস্টিক্যাল যে প্রিপারেশনগুলো নেওয়া দরকার আমরা সেই স্টেজে আছি আমাদের ভেনু কনফার্মেশন হয়ে গিয়েছে আমরা গেস্ট যারা আসবে তাদের জন্য আমরা যেই ব্যবস্থাগুলো রাখতেছি আমরা যেমন হোটেল অ্যারেঞ্জমেন্ট বিস্তারিত শুনলাম নিশ্চয়ই আমরা আপনাদের এই প্রস্তুতির বিষয়গুলো নিয়ে আমরা একেবারেই আগ পর্যন্ত অর্থাৎ যে এই অনুষ্ঠানটা হবে মেড ইন বাংলাদেশ সেই আয়োজনের নানান দিক আমরা প্রচার প্রচারণা আমরা এই মিডিয়ার মাধ্যমে করব। মুরাদ হোসেন আপনাকে থামিয়েছিলাম জি জি আমার কলিগ রিফাত সাহেব যেটা বললেন আমাদের আয়োজনের যে পরিসীমা বা আমরা আয়োজন যেভাবে করছি দেখেন আসলে আমরা আমাদের আমাদের বাংলাদেশ ফোরাম কথা আমরা বলছি আমরা আমাদের যারা সদস্য বা আমরা যারা মেম্বার সবাই প্রফেশনাল সো আমরা একটা মেলা শুধু মেলা করার জন্য করছি না বা এটা আমাদের পারপাস না আমরা চাই মেলাটা যেন সফল হয় বা এই এক্সপোর্টটা যেন একটা যাতে লোক এক্স্যাক্টলি যেন এক্স্যাক্ট বা পারফেক্ট যে আমাদের ডেস্টিনেশন যে কাস্টমার যাদেরকে আমরা রিচ করাতে চাচ্ছি সেখানে যে আমরা পৌঁছাতে পারি এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমাদের বিএফকিউর যারা এমআইবি রিলেটেড যে যারা মেম্বার এবং আমাদের সকল মেম্বাররা খুবই অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে তার মধ্যে থেকে কয়েকটা ব্যাপার না বললেই নয় যেমন আমরা বি টু বি মিটিং করছি বি টু বি মিটিং কীভাবে করছি বাংলা কাতারের কাতার চেম্বার তারা মূলত কাতারের সকল ব্যবসায়িক যে প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে কানেক্টেড সো আমরা কাতার চেম্বারকে এম্বাসির মাধ্যমে অ্যাপ্রোচ করেছি তারা আমাদের সাথে সহযোগিতা করার জন্য সহমত পোষণ করেছে এবং তারা আমাদেরকে প্যাটার্নাইজ করছে এবং তাদের মাধ্যমে কাতারে যত বড় বড় কোম্পানিগুলো আছে যারা মূলত এক্সপোর্ট বা ইম্পোর্ট রিলেটেড কাজ করে তাদেরকে আমরা কানেক্ট করব ইন দ্য সেম টাইম আমি আপনাদেরকে কয়েকটা বলতে চাই সেক্টরগুলো বলতে চাই যেমন এখানে আমরা অ্যাগ্রো ব্যাটারি কেবল পাওয়ার সিমেন্ট সিরামিক্স ফিনটেক দেন ফুড অ্যান্ড ব্যাভারেজ লেদার ফার্মাসিউটিক্যালস প্লাস্টিক এবং আপনার ট্যুরিজম এগুলো আছে আমরা আমরা যেটা প্ল্যান করেছি যে এই সকল সেক্টর ধরে ধরে আমরা কাতারে যে সকল এই সেক্টরের সাথে কানেক্টেড তাদের সাথে আমরা বিজনেস টু বিজনেস মিটিং করিয়ে দিব এবং আমরা উই আর এক্সপেক্টিং অলমোস্ট মোর দ্যান টু হান্ড্রেড বি টু বি মিটিং আমরা অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারবো শুধু সেটা নয় কাতার গভর্নমেন্টের কাছে আমাদের বাংলাদেশ সম্পর্কে একটা ভালো মেসেজ দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের বেস বা বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট সেক্টর বা বাংলাদেশের বর্তমান যে স্কিল এগুলোর উপর একটা স্লাইড শো যাবে যেখানে কাতারের মিনিস্ট্রি লেভেলের লোকজন কাতারের অথরিটি লেভেলের লোকজন বসে থাকবে এবং আমরা চেষ্টা করছি এই বিজনেস টু বিজনেস টু বিজনেস মিটিং এবং সেমিনারগুলোর মাধ্যমে আমাদের বাংলাদেশের যে সম্ভাবনা এগুলো তুলে ধরতে শুধু তাই নয় আমরা এটাও চেষ্টা করছি বাংলাদেশের যে সকল প্রবাসী কাতারে থাকেন তাদের প্রত্যেকটা ব্যক্তির সাথে তাদের কাতারি বা তাদের ব্যবসা ওখানকার ইন ইন্টারপ্রেনার্স তাদের সাথে কিন্তু কানেক্টেড আমরা বাংলাদেশিদেরকেও কানেক্ট করছি 
আমাদের এই কালচারাল প্রোগ্রামগুলোর মাধ্যমে আমরা সেখানে পিঠা উৎসব করব আমরা সেখানে ফ্যাশন শো করব আমরা সেখানে বাংলাদেশ কালচারটাকেও সেখানে এক্সপোজ করব যেন মানে বাংলাদেশের যারা এনারবিজ সেখানে আছেন এবং ওখানকার আরাবিক বা ওখানকার কাতারি যারা আছেন সবার সম্মিলিতভাবে আমাদের এক্সপোটা যেন মানে একদম খুবই সাকসেসফুল হয় এটা আমরা চাচ্ছি জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আসছি আবারও আসছি দর্শক এই পর্যায়ে দেখে আসছি আমরা কয়েকটি প্রতিবেদন বৃহত্তর চট্টগ্রাম বিভাগের প্রবাসীদের দীর্ঘদিনের প্রাণের দাবি পূরণ করল বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স কুয়েত এখন থেকে প্রতি বুধবার বোয়িং সেভেন এইট সেভেন এইট ড্রিমলাইনার সরাসরি কুয়েত থেকে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে চলতি মাসের তিরিশ তারিখ বুধবার থেকে বোয়িং সেভেন এইট সেভেন এইট বিমানটি চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে কুয়েত থেকে সরাসরি চলাচল শুরু করবে সপ্তাহের শুক্র ও রবিবার ঢাকা কুয়েত ঢাকা রুটেও চলবে বিমানটি জানিয়েছেন কুয়েতে নিযুক্ত বিমানের কান্ট্রি ম্যানেজার চতুর্থ প্রজন্মের এই বিমানটিতে বিজনেস ক্লাসে চব্বিশটি এবং ইকোনমিক ক্লাসে রয়েছে দুশো সাতচল্লিশ সিটের ব্যবস্থা বিমান যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে রয়েছে ইন্টারনেট সুযোগ সুবিধাও প্রবাসী বাঙালি ভাই ও বোনদের কাছে আমি আবারও অনুরোধ জানাচ্ছি যে অতীত এবং বর্তমানের মতন ভবিষ্যতও বিমানকে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে আমাদেরকে আরও সামনে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করেন এবং বেশি বেশি করে বিমানে ভ্রমণ করুন শিব শঙ্কর পাল একজন শৌখিন ক্রীড়াবিদ ইতিমধ্যেই ব্যক্তিগতভাবে একশো নয়টি ম্যারাথনে অংশ নিয়ে বাংলাদেশের পতাকা ওড়ান মিউনিখে বসবাস করা চুয়ান্ন বছর বয়সী এই বাংলাদেশি সম্প্রতি জার্মানির বার্নের মিউনিখে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিশ্বের অন্যতম দূরপাল্লার ম্যারাথন প্রতিযোগিতা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগীদের সাথে বিয়াল্লিশ দশমিক এক নয় পাঁচ কিলোমিটার দূরপাল্লার ম্যারাথনে বাংলাদেশের হয়ে অংশ নেন শিব শঙ্কর পাল এর আগে আঠারো বারের মতো এই মিউনিক ম্যারাথনেই দেশের পতাকা উড়িয়ে বিয়াল্লিশ দশমিক দুই কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ম্যারাথনে অংশ নিয়ে পদক অর্জন করেন ক্রীড়াবিদ শিব শঙ্কর পরিচিত ম্যারাথনের পথ পাড়ে দিতে এই শৌখিন দৌড়বিদ সময় নিয়েছেন তিন ঘন্টা বত্রিশ মিনিট যা অন্য ক্রীড়াবিদদের চাইতে ভালো টাইমিং আর ম্যারাথন মিউনিকে হওয়াতে সমর্থন পেয়েছেন পুরো পরিবারের এটা আমার ব্যক্তিগত একশো নয়তম ম্যারাথন এই শহরে আমি বাস করি আমি আপনাদের সব বাংলাদেশের সবার কাছে মন শুভেচ্ছা এবং দোয়া প্রার্থনা করতেছি যাতে ভবিষ্যতে আরও ইন্টারন্যাশনাল ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করতে পারি সম্প্রতি টোকিওর তাকানাওয়ার স্থানীয় একটি হোটেলে বাংলাদেশের মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ সরকার ও টোকিওর বাংলাদেশ দূতাবাসের সার্বিক সহযোগিতায় আই এম জাপান নামক প্রতিষ্ঠান এই সেমিনারের আয়োজন করে অনুষ্ঠানে জাপানের প্রায় এক হাজার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে মূল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ইমরান আহমেদ সেমিনারে আরও বক্তব্য দেন জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা এবং স্বাগত বক্তব্য দেন আই এম জাপান কোম্পানির প্রেসিডেন্ট সাদানোরি সাকামোতো সেমিনারে মাচিদা হাসপাতালের প্রধান পরিচালক কেইসুকে ইরাকো আই এম জাপানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কিওই ইয়ানা গিসাওয়া এবং কর্মরত বাংলাদেশি টেকনিক্যাল ইন্টার্নরা অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন আইএম জাপান যেরকম ফ্রি তাদেরকে নিয়ে আসে এইভাবে তাদের তারা যাতে লোন না করে জাপানে আসে এই ধরনের একটা প্রসেসের মধ্য দিয়ে তারা যাতে জাপানে লোক পাঠায় দর্শক এই পর্যায়ে একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে ফিরছি সঙ্গেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক আবারও স্বাগত এলিন ফুড প্রবাসী অনুষ্ঠানে সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমি এম শামসুল আলম আপনার কাছে আবার আসতে চাই সেটি হলো যে কোরিয়ায় কি কোনো কোটা আছে যে প্রতি বছর এক হাজার দুই হাজার বা পাঁচশো বা এরকম কোনো মানে কি ভাবে মানে সংখ্যাটা আছে জি কিন্তু সেটা কোটাটা কোরিয়া যাওয়ার কোটা না আচ্ছা তাহলে কতজন যেতে পারবে সর্বোচ্চ কোটা श्रीलंका नेपाल 
দক্ষিণ কোরিয়া একটা উন্নত দেশ হওয়ার কারণে সেখানে যাওয়ারটা আগ্রহটা বেশি মানে সেই আগ্রহটা থাকা সত্ত্বেও কেন এই কোটাটা পূরণ পূরণ করতে পারে না নির্ভর করে কোরিয়ান মালিকদের পছন্দের উপরে আচ্ছা মালিকরা পছন্দ করলে বেশি যাবে পছন্দ কম করলে কম যাবে না কিন্তু সেরকম কি প্রস্তুত থাকে মানে ওই পরিমাণ যাওয়ার মতন কি প্রস্তুত আছে প্রস্তুত আছে প্রস্তুত আছে আচ্ছা কিন্তু অনেক সময় হয়তো কোটা থাকলেও হয়তো কোরিয়ান মালিকরা হয়তো নিচ্ছে না জি জি এরকম না নেওয়ার পরিমাণটা কি দিনে দিনে বাড়ছে না কি মানে ট্রেনটা কি এই বছর একটু কমে গেছে কমে গেছে এই বছর একটু কমেছে এর আগে এত কমেনি এক সামান্য একটু উঠানামা করে কিন্তু এই বছর একটু বেশি কমেছে কেমন কেমন এই বছর এই বছর এখন তো শেষ হয়নি ও এই বছর প্রায় এখন 1000 পুরেনি 1000 1000 তাহলে তো যেমন গত বছর 2000 আছে মাত্র দুই মাস মতো এই দুই মাসে এতটা পূর্বে না পুরার কথা না আচ্ছা তো এই মানে এর আগের বছর মানে সর্বোচ্চ কত গেছে আমাদের আড়াই হাজারের মতো जिसको प्रत्येकारे मालिक बेतन ना दिए সে যদি ব্যাঙ্করাপ্টেড হয়ে যায় এটা নির্দিষ্ট একটা পরিমাণ বিমা থেকে আসবে কোন মালিক যদি যে আমরা যেটাকে বলি রিটায়ারমেন্ট অ্যালাউন্স এটা তো সর্বোচ্চ তার বহু 10 মাস থাকতে পারবে আচ্ছা চলে আসতে হবে আবার গিয়ে তার বহু 10 মাস থাকতে পারবে শর্ত আছে তো এর মধ্যে একসাথে যদি মালিক রিটায়ারমেন্ট না জিতে না পারে সে জন্য আগে থেকে বিমা করা থাকে মালিক প্রতি মাসে তার বেতনের একটা অংশ 8.3% বিমা কোম্পানিকে দিয়ে দেয় আচ্ছা বিমা কোম্পানি এটাকে মিলিয়ে সে যখন এই কোম্পানি ছাড়বে তখন ওকে দিয়ে দিবে সুতরাং সব দিক থেকে সে সিকিউর মানে মানে যে কর্মীরা যাচ্ছে এই এই কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে বা এই সিস্টেমে তারা নিজেরাও সেফ সিকিউর থাকে এবং কোন বেতন নিয়ে বা কোন এ নিয়ে কোন রকম মানে কোন প্রতারণা বা না পাওয়া এই ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে না হওয়ার কথা যদি হয় সেটা আইনগত সে আইনগত সে প্রোটেকশনটা পাবে প্রোটেকশন পাবে হতেই পারে কিন্তু হ্যাঁ হলো আইনগত প্রোটেকশন হয়তো সেটা কোরিয়ান নাগরিকের জন্য হতে পারে আচ্ছা আচ্ছা সে সবার ক্ষেত্রে জি 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 আচ্ছা আরেকটা বিষয় হলো যে এই পদ্ধতিতে যে নির্ধারণ করা হয়েছে জি টু জি বলা হচ্ছে এর বাইরে কি এমনি কোনো আমাদের যে প্রচলিত যে ম্যান পাওয়ার যারা কোম্পানিগুলো আছে তারা কি কোনো কর্মী পাঠাতে পারে না আর পারবে না কেউ এখন এটাই সিস্টেম শুধু একটা এটাই সিস্টেম আচ্ছা पशुपालन सार्विस 
তার মধ্যে বাংলাদেশ শুধুমাত্র একটা সেক্টরে পাঠাতে পারে মানে শুধুমাত্র ম্যানুফ্যাকচারিং পাঠাতে পারে অনুগুলোতে পারে না কেন অনুগুলোতে আমাদের প্রথমে ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ প্রথমে এটা তো এই সিস্টেমটা শুরু হয়েছে 2007 এর শেষে লোক যাওয়া শুরু করলো 2008 এর ফেব্রুয়ারিতে তো 2010 পর্যন্ত ছিল আমাদের জন্য প্রত্যেকটা সেক্টর খোলা ছিল আচ্ছা 2008 9 এর ভিতরে যে কিছু লোক ওই সব সেক্টরে গেল এরা সবাই প্রায় সবাই পালিয়ে গেল অর্থাৎ ওই তার জায়গায় সে নেই আচ্ছা আচ্ছা সে অবৈধ হয়ে গেছে তো অবৈধ হওয়ার পরে আমাদের কোরিয়ান পক্ষ থেকে এইটা আমাদের জন্য শুধু একটা রেখে বাকিগুলো বন্ধ করে দিয়েছে কারণ ওরা বুঝতে পারলো যে আমাদের লোক ওইটার জন্য উপযুক্ত না আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু কৃষি যে সেক্টরটা আছে এটার জন্য তো আমাদের উপযুক্ত লোক কি ছিল না একটু একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে হবে সেটা হলো কৃষি হয়তো সে কাজটা করতে পারবে কিন্তু তার কাজ ছাড়া তো আর কিছু জিনিস আছে যেমন কৃষির ক্ষেত্রে তাকে সাপোজ খেতে হবে ওখানেই মাঠে হয়তো খেতে হবে কিন্তু খাওয়াটা তো তার মালিক যা খাবে তাকেও তা খেতে হবে মালিক তো যেটা খাবে হয়তো আমাদের দেশের লোক সেটা খেতে পারে না আবার কৃষিতে এটা তো সিজনাল সিজনাল এটা সেক্টর তো সব সেক্টরে সব সময় কাজ থাকে না এই কৃষি কৃষি সেক্টরের নিয়ম হলো এখানে কোনো ওভার টাইম নেই তো আমাদের ওয়ার্কাররা সেটা আবার সহ্য করতে পারে না অর্থাৎ এখানকার যে কৃষির যে পরিবেশটা কৃষি পশুপালন এগুলো পশুপালন তো আবার শুকরের ইয়াতে আমরা যেতে পারবো না সেজন্য এটা আমাদের আচ্ছা আমাদের জন্য উপযুক্ত না ঠিক উপযুক্ত হয়নি বুঝতে পারছি তো এই যে হঠাৎ করে যে এই বছরটা কমে গেল মানে 1000 মত মাত্র হলো যেখানে আমাদের কত ছিল এখানে 2100 3100 একটু আমরা যে পাটাতে পারতাম পারতাম এটা কি কম হওয়ার কারণ কি কোরিয়ার কোনো অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব নাকি না এমনিতেই না মন্দার প্রভাব ঠিক বলা যাচ্ছে না একটু মন্দ এখন আছে আচ্ছা কিন্তু ওভারঅল এই বছর যা যাওয়ার কথা তা তো যাচ্ছে অন্য দেশ থেকে হলো যাচ্ছে তো আচ্ছা কিন্তু আমাদের শুধু আমাদের কমিনি আরো কয়েকটা দেশ কমেছে আমাদের মতো কয়েকটা দেশ আমাদের আমাদের মতো যেগুলো যেমন পাকিস্তান বা আর কয়েকটা দেশ আছে এদের কমে গেছে একটু এক দুই একটা দেশ বেড়ে গেছে বাড়ার পেছনে কিছু কারণ থাকতে পারে যেমন মনে করেন একটা দেশ দেশের নাম বলা ঠিক না বেড়েছে ওই দেশে ফুটবল কোচ হলো কোরিয়ান নতুন গেছে সে বড় জয় দিয়েছে তারপরে এখন ওদের সবার মুখে মুখে মানে ওই দেশে কোরিয়াতে সবার মুখে মুখে ওই দেশে ওকে আবার ওই কোচ কে আবার ওখানে রাজা বীরের মতো একটা সম্মান দিয়েছে এদের মুখে মুখে ওদের নাম হয়ে গেছে তো একটা মালিক যখন ওয়ার্কার কোন দেশের ওয়ার্কার নিবে সে যখন চিন্তা করে তখন তার মাথার মধ্যে প্রথমে ওইটা চলে আসে আচ্ছা 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 এই লোকটা কতটুকু কাজ পারে না পারে সে দেখেনি হ্যাঁ 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 আমার বাংলাদেশের ওয়ার্কারটা কতটুকু কাজ পারে সেটাও মালিক জানে না আর মি ভিয়েতনামি ওয়ার্কারটা কত সেটা সে জানে না ও তো অন্ধকার ঢিল মাছছে হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু প্রথমে তার কাছে তার মাথার মধ্যে যে ইমেজ যেটা ইমেজ 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 সেকেন্ড হলো ও সব দেশে হয়তো বলছে যে ও মুখ দেশ থেকে আমি নিব জি জি আর ওখানে বাড়ছে এইদিকে কমছে কমে গেছে আর ও সব দেশে যে সব দেশে একটু বেশি যায় সাধারণত কোরিয়ানদের যোগাযোগ ও সব দেশের সাথে বেশি এরা ওখানে হানিমুনে যায় আচ্ছা হানিমুন টুরে যায় এরা এখানে ভ্রমণে বেশি যায় তাহলে আসলে এই মানে এক কোরিয়ার সাথে বাংলাদেশের সংযোগ যোগাযোগ এটা গুরুত্বটা বাড়বে তত বেশি আমাদের দরকার আছে যাওয়া এটা একটা বোঝা গেল যে অর্থাৎ একটা সম্পর্ক একটা বিরাট ব্যাপার সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ জি আসছে दर्शक पर देखे आस कैकटी प्रतिबेदन जालाल आहमेद कतार प्रवसी एक सफल उद्योता इतिमदे बांगलेश सरकार सी आई पी मर्यादा लाभ कर चाँदपुर सन्तान जालाल तेईस बचर आगे भाग्य फेराते परि जमान कतारे प्रबल इच्छाशक्ति श्रम और मेधाय निजे के प्रतिष्ठित कर सफल उद्योता और व्यवसायी हिसेबी কাতার সরকারের দেয়া স্থায়ী রেসিডেন্সি পারমিট বা স্থায়ী আবাসনের অনুমতি পেয়েছেন যা গুটি কয়েক বাংলাদেশেরই আছে দেশে এবং কাতারে বিনিয়োগ রয়েছে তার কাতারে গড়ে তুলেছেন চারটি মার্বেল কারখানা এবং বাংলাদেশের মংলায় আছে বিশাল মার্বেল কারখানা কর্মসংস্থান হয়েছে বিপুল সংখ্যক মানুষের আর এই জন্য কাতার সরকার ওনারই এখানে স্থায়ীভাবে বসবাসে ওনার পেয়েছে আমরা অনেক গর্বিত এবং খুশি উনি এতটা সাদা মনের যে উনি কখনো নিজের ভিতরে নিজের এত টাকা এত ফ্যাক্টরি এত কিছু ওইভাবে তিনি কোনো অহংকারই নাই সবার সাথে উনি খুব সাধারণভাবে মিশেন ওয়ার্কারদের স্যালারি নিয়ে কখনো কোনো ডিমোট পোষণ করেন নাই এবং মাসের এক থেকে তিন তারিখের মধ্যে উনি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন প্রত্যেক মাসে যাতে প্রত্যেকটা ওয়ার্কারের স্যালারি 
আমাদের ব্যাংকে দিয়ে দেওয়া কাতারে যে কোনো প্রবাসী কোনো সমস্যায় পড়ছেন তো ওনার কাছে আসার সাথে সাথে উনি ওনাকে হেল্প করার জন্য চেষ্টা করেন সব সময় অত্যন্ত ভালো মানুষ আলহামদুলিল্লাহ আমাদের বাংলাদেশের একটা গর্ব এটা এই জিনিস আলহামদুলিল্লাহ আমরা চাই বাংলাদেশে এরকম আরো কয়েকটা লোক এরকম আল্লাহ তালা তৈরি করে দেয় হাজি আব্দুর রশিদ মিয়াজির নয় সন্তানের মধ্যে তিনি সবার বড় বোন মাজেদা বেগম বর্তমান ফরিদগঞ্জ উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে বেশ জনপ্রিয় এলাকায় স্ত্রী তিন মেয়ে ও এক ছেলে নিয়ে জালাল আহমেদ কাতারেই থাকেন সমাজের অসহায় ও দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন নিয়মিত বছরের বিভিন্ন সময়ে দেশে এসে দরিদ্র মানুষকে স্বাবলম্বী করতে সহযোগিতা করছেন জালাল আহমেদ ইসলামের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পুণ্যভূমি মদিনা মনোয়ারা এখানে মসজিদে নববী মহানবী সাল্লাহ আলাইহামের পাক রজা শরীফ সহ ইসলামের বহু পবিত্র ও মূল্যবান নিদর্শন রয়েছে ষোলশো বর্গমিটার আয়তনে দশটি থিম ভিত্তিক পৃথক হলের সমন্বয়ে করা হয়েছে এই এক্সিবিশন সেন্টার এতে আছে হজরত ইব্রাহিম আলাইহামের সময় হতে আজকের কাবার নিদর্শন হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহামের মক্কা হতে মদিরাই হিজরতের ইতিহাস মসজিদে নববীর নির্মাণস্থল নির্ধারণের প্রদর্শনী ঐতিহাসিক ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধস্থলের নিদর্শন জীবিতাবস্থায় জান্নাতের প্রতিশ্রুতিপ্রাপ্ত দশজনের জীবনীর ওপর আলোকপাত ছাড়াও রাসুল সাল্লাহ আলাইহাসাইয়ের রজা শরীফের অতীত ও বর্তমান রূপ সাহাবাই কেরামদের রজা এবং থিয়েটার প্রদর্শনী প্রতিদিনই ইসলামী উম্মার বিভিন্ন দেশ ও জনপদ থেকে পুণ্যার্থীরা ছুটে আসেন এখানে কাবার বিবর্তন এবং মদিনায় ইসলামের বিজয়কে তোমার যে স্মৃতিচিহ্নগুলো এখানে ধরে রাখা হয়েছে তা দর্শনে প্রবাসীরা এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী বিভিন্ন মানচিত্রের মানুষজন এসব দেখে ইসলামের উত্থান সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করে ধন হয়েছে জাহাঙ্গীর কবি বাপু বাংলা ভীষণ দর্শক আমরা রিপোর্টগুলো দেখলাম আমরা আবার মুরাদ হোসেন আপনার কাছে আসতে চাই যে আমরা জানি যে কাতার এই মুহূর্তে একটা অবরুদ্ধ ইয়ে কারণ সৌদি আরব সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে বিচ্ছিন্ন আছে এই অবস্থায় আমাদের ভবিষ্যতে যে কাতারের যে ব্যাপক ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক চলছে সেখানে আমাদের অবস্থানটা কি হতে পারে আপনার এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে আচ্ছা প্রথমত সাধারণত যখন নেইবারিং কোনো কান্ট্রি একটি দেশকে ব্লক করে দেয় এটা খুবই বিপজ্জনক একটা ব্যাপার এবং খুবই অস্বস্তিকর একটা ব্যাপার ওই দেশটার জন্য এবং আমরা আমি গত সাত বছর ধরে কাতারে থাকছি কাতারের যে গভর্নমেন্ট তাদের যে সাইকোলজিক্যাল যে ওয়ে তারা দেখে বা ওরা যেভাবে নিজেদেরকে আগামী দশ বছর পরে দেখতে চায় তো সেই ক্ষেত্রে ওরা চায় নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করার জন্য এবং ওরা অপশন খুঁজতে ছিল তো যখন সৌদি আরব দুবাই এবং বাহরাইন তারা কাতারকে ব্লক করে দিল ঠিক সাথে সাথে তাদের সেই সম্ভাবনার দ্বারা ওপেন হয়ে গেল এবং তারা নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করার জন্য অনেক রকমের অপশন খুঁজতে থাকলো এবং তার মধ্যে উদাহরণস্বরূপ একটা জিনিস আমাকে বলতেই হয় যেমন সৌদি আরব থেকে ডেইরি প্রোডাক্টস আসতো দুধ ডিম মুরগি এই ধরনের অনেক পণ্য আসতো যেগুলো দিয়ে কাতার প্রবাসী যারা সবাই আছে সবাই এগুলো ব্যবহার করতো প্রতিদিন যখনই সৌদি আরব ব্লক করে দিল সাথে সাথেই তারা কি করলো তারা নিজেদের ব্যবসায়ীদেরকে ইন্সপায়ার করলো যে তোমরা ইন্ডাস্ট্রি গ্রো করো উইদ ইন ওয়ান ইয়ার কাতার নাও এস্টাবলিশড এবং আপনি শুনে অবাক হবেন আমাদের অবস্থানটা কি হতে পারে হ্যাঁ আমি বলছি এবং আপনি শুনে অবাক হবেন কাতার এখন এক্সপোর্ট করার চিন্তা করছে একটা সব থেকে বড় সম্ভাবনা দেখেন ভোগ্য যে পণ্যটা সেই পণ্যের ক্ষেত্রে যখন ব্লক হলো সাথে সাথে অন্য দেশগুলোর সম্ভাবনা তৈরি হলো তার মধ্যে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ইরান তার্কি 
এরা সম্ভাবনাগুলো নিতে পেরেছে বিকজ তারা ওইভাবে সুযোগটা কাজে লাগিয়েছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যে কেউ নেয়নি ঠিক তা নয় তবে ক্ষুদ্র পরিসরে এবার আমাদের যে আমরা মেড ইন বাংলাদেশ করছি এবং এখানে আপনার যে প্রশ্নটা ছিল এখানে কি সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে এখন অ্যাগ্রো সেক্টরে অনেক বড় একটা সম্ভাবনা আছে যেমন কাতার গভর্নমেন্ট এখন কাতারি যারা ব্যবসায়ী তাদেরকে প্রণোদনা দিচ্ছে তাদেরকে ইনসেন্টিভ দিচ্ছে তোমরা তোমাদের অ্যাগ্রো সেক্টর বড় করো গ্রো করো কোম্পানিগুলোকে লোন দিচ্ছে এবং গভর্নমেন্ট তাদেরকে পুরস্কৃত করছে যদি ক্ষুদ্র কোনো অ্যাচিভমেন্ট তাদের থেকে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাদের বাংলাদেশের যারা পোলট্রি ফার্মার যারা ব্যবসায়ী আছেন যারা ফিশারিজ নিয়ে ব্যবসা করেন যারা কৃষিকাজে ব্যবসা করেন তারা এখন ওখানে গিয়ে খুব ভালোভাবে ব্যবসা শুরু করতে পারে এবং কাতার গভর্নমেন্ট আপনি জানেন যে ফ্রি জোন নামে একটা এলাকা করেছে যেখানে তারা পঁচিশ বছর এবং একশো বছরের জন্য জমি লোন দিচ্ছে লিজ দিচ্ছে উইদাউট এনি ট্যাক্স এবং এনি এছাড়া আমি আমি এই সম্ভাবনার আরও নানান দিক নিয়ে আগামী পর্বে আমরা আবার আলোচনা করব আমাদের হাতে সমানে দুইজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক আমাদের আয়োজন শেষ করতে হচ্ছে নিশ্চিত যে সম্ভাবনার কথা শুনলাম এই সম্ভাবনাগুলোকে আমরা সব সময় আমরা তুলে ধরতে চাই আগামী অনুষ্ঠানে নিশ্চয়ই তার নানান দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব আজ এ পর্যন্তই শেষ করছি শেষ করার আগে প্রবাস থেকে পাঠানো প্রতিবেদন দেখতে দেখতে বিদায় নেব ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সবাই রবিবার লেবাননের হাজমিয়া এলাকায় হোপস ইনডোর গ্রাউন্ডে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ষোলোটি দল নিয়ে আয়োজিত মিহানুর ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের ফাইনালে প্রসেনজিৎ দুই শূন্য সেটে সুমনকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ ট্রফি সহ আয়োজক কমিটির সকল নেতাদের মেডেল উপহার দেন আমন্ত্রিত অতিথিরা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন হাজি আলাউদ্দিন মাসুদ পারভেজ নিলয়ের পরিচালনায় সভাপতিত্ব করেন প্রধান উপদেষ্টা খোকন সরকার বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বপন সরকার মোহাম্মদ আহমেদ আব্দুল কায়ুম কাশেম মিয়া মোহাম্মদ হানিফ ও মোহাম্মদ শফিক সুন্দর একটি খেলা আমরা দেখে উপভোগ করে খুব আনন্দিত হয়েছি এবং আমি আশা করব আগামীতে আমার এই প্রাণপ্রিয় ভাইয়রা যেন ভালো এর চেয়ে ভালো কিছু উপহার দিতে পারে I think they are very happy to see Bangladesh people play badminton. I am very happy to be a champion and I am very happy to be a champion. 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 Next day, I am very happy to be a champion. I am very happy to be a champion. The first one is the champion of the committee. সংযুক্ত আরব আমিরাতের স্থানীয় বলরুমে সম্পন্ন হয়েছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা আলাইন মরুতীর্থ প্রবাসী গীতা সংঘ লোকনাথ সেবাশ্রম সৎসঙ্গ আলাইন মারমাখিয়া গীতা সংঘ সহ প্রবাসী সনাতনীরা সার্বজনীনভাবে এ পূজার আয়োজন করেন শ্রী বাদল রায়ের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক প্রমল কিশোর নাথের নেতৃত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রথম সচিব মোহাম্মদ জোবায়েদ হোসেন বিশেষ অতিথি ছিলেন আলহাজ ইফতেখার হোসেন বাবুল বাবু তপন সরকার পাঁচ দিনব্যাপী আয়োজনে গান পরিবেশন করেন চ্যানেল আই সেরা কণ্ঠশিল্পী জনি বড়ুয়া বিকাশ বড়ুয়া সহ বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান নেপাল ও অন্যান্য দেশের শিল্পীরা রবিবার বৃহত্তর বরিশাল সামাজিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির ঘোষণা ও পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে লেবাননের মাকাল্লেস এলাকার একটি অডিটোরিয়ামে মনির হোসেনকে প্রধান উপদেষ্টা জসীম শিকদারকে সভাপতি মনির হোসেন জয়কে সাধারণ সম্পাদক ও মহসিন মিরাজকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে একান্ন সদস্য বিশিষ্ট কমিটির ঘোষণাপত্র পাঠ করেন প্রধান অতিথি ও সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা গাজী রফিক কমিটির নবনির্বাচিত নেতাদের ফুলের শুভেচ্ছা জানান সংগঠনের অন্যান্য নেতারা উপদেষ্টা টিপু শিকদারের পরিচালনায় সভাপতিত্ব করেন জসীম খান এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা বিল্লাল সর্দার কালাম শিকদার সহ লেবাননে বসবাসরত সকল বরিশালবাসী এই বরিশাল সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা যেমন তাদেরকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করতে পারি এবং তাদের সবসময় যেন তাদের সুখ দুঃখে পাশে যেন বরিশাল সামাজিক সংগঠন সবসময় থাকে আমরা চাই বরিশাল সামাজিক সংগঠন আমরা সবাই যারা আছি মানে পরিবারের মতো থাকতে চাই সবাইকে আমরা ভালোবাসা দিয়ে একত্রিত হয়ে থাকতে চাই আমরা চাই যে আমরা সবাই ভালো কিছু করি সবাই একে অপরের পাশে থাকি এবং একে অপরের বিপদে আগায় আসি সবাই একটা পরিবারের মতো 
আমরা একসাথে একাধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে চাই বরিশালবাসীর সকলকে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য আমরা সবার পাশে থাকব সব সময় এবং সবাইকে আমরা কাছে নিয়ে একসাথে নিয়ে সব কাজ কাম করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকব প্রবাসীদের সুখে দুঃখে যে বরিশাল সংগঠন থেকে আমরা যেন সহযোগিতা এবং সেবা দিতে পারি সেই উদ্দেশ্যে আমাদের এই বরিশাল সংগঠন বাংলাদেশি প্রবাসীদের নিয়ে গ্রীষ্মকালীন মিলন মেলা করেছে দক্ষিণ আফ্রিকার বাংলাদেশ কমিউনিটি উইন্সটাউন শহরের স্থানীয় একটি হলে এই মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠিত হয় দেশীয় সংস্কৃতির নানা খেলাধুলা এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সকাল থেকে ইস্টার্ন কেপ প্রভিন্সের বিভিন্ন শহর থেকে বাংলাদেশিরা অনুষ্ঠানে যোগ দেন টি টোয়েন্টি ক্রিকেট ম্যাচ দিয়ে অনুষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয় অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা ডাক্তার মোহাম্মদ ইউনুস মধ্যাহ্ন ভোজের পর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মুহূর্তে পুরো হলরুম হয়ে ওঠে মিনি বাংলাদেশ লাকি কুপনে প্রথম বিজয়ের প্লাজমা টিভি ছাড়াও প্রতিটি ইভেন্টের জন্য ছিল আকর্ষণীয় পুরস্কার বাংলাদেশ কমিউনিটি কুইন্সটাউনের মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সদস্য সচিব মোহাম্মদ ফয়সাল বিশেষ অতিথি ছিলেন সংগঠনের সদস্য ইউনুস গাজী তুহিন শেখ মোহাম্মদ হাসান আব্দুল মজিদ প্রান্তিক সহ অনেকে অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে স্পন্সার করে হ্যালো পয়সা এবং কাতার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এমওআই এর উদ্যোগে বাংলাদেশ কমিউনিটিকে নিয়ে একটি সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি বিষয়ক জনসচেতনতামূলক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে দশ অক্টোবর সন্ধ্যায় কাতারের স্থানীয় একটি অডিটোরিয়ামে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় সেমিনারে ট্রাফিক ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট ক্যাপিটাল সিকিউরিটি সাইবার ক্রাইম ভিসা সাপোর্ট সার্ভিস এবং কমিউনিটি পুলিশ সহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন ডিভিশন অংশ নেয় এছাড়া বাংলাদেশ প্রাসঙ্গিক আইনের ব্যাখ্যা ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রশ্নের উত্তর দেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা অংশ নেন আমিন রসুল সাইফুল আনোয়ার হোসেন শাহ অধ্যাপক মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন ফয়সাল আল হুদাইয়ের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আসুদ আহমেদ বিসিকিউর সভাপতি আনোয়ার হোসেন আকন ও কমিউনিটি পুলিশের মহাপরিচালক ড বাহাউদ্দিন ড্রাগ প্রিভেনশন লস রেগুলেটিং দ্য রেসিডেন্স এন্ট্রি এন্ড এক্সিট অফ এক্সপেটেটস সাইবার এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমস এন্ড আদার্স এখানে কাতারে বাংলাদেশিদের দ্বারা অপরাধের প্রবণতা দিন দিন বেড়েই চলেছে সেজন্য সচেতন করার লক্ষ্যে সেমিনারে যে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন তা মেনে চলা আমাদের অবশ্য করতে বিবাদ না করি এবং মারামারি না করি এটা সবাইকে বলতেছি আপনারা আল্লাহর আসতে এই কামটা করিয়েন না বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতৃবৃন্দু তাদের নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে ফেরে কাতার সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছে ইউসুফ ফটা এলিঙ্কন বাংলা বিশ্ব দোহা